हेलो माय नेम इशिदर श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं बात करने जा रहा हूँ एक फिल्म की जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है और उस फिल्म का नाम है परिंदा परिंदा 1989 में रिलीज़ हुई थी और ये पिक्चर मैंने देखी नहीं थी हालांकि ये पिक्चर कई बार टी वी आती थी और मैं इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा के इधर उधर से देख लेता था पर यह पिक्चर मुझे कभी इंटरेस्टिंग लगती नहीं थी और मैंने इस पिक्चर को कभी ऐसे खास तोज्जो दी नहीं थी और देखा नहीं था पर रिसेंटली शायद शायद साल दो साल तीन साल पहले मैंने इस पिक्चर को ऐसे ही देखा बिकॉज कहीं मैंने इसके बारे में कोई आर्टिकल पढ़ रहा था और बहुत अच्छी तारीफें लिखी हुई थी इसके बारे में तो मैंने सोचा यार मैंने इंडियन पिक्चरें बहुत कम देखी हैं जो गलती हम सब लोग करते हैं कि हम लोग इंडियन फिल्म में काम करना चाहते हैं पर इंडियन फिल्में नहीं देखते हैं तो फिर मैंने सोचा चलो इंडियन फिल्म देखते हैं तो मैंने परिंदा देखी एंड आई लव इट एंड आई डेंट नो कि इतनी अच्छी पिक्चर uh, मैंने मिस कर दी मतलब जैकी श्रॉफ का अनिल कपूर का नाना पाटेकर का इन सब के हर कोई फ़ैन है मतलब जो भी नाइन्टीज़ में था एटीज़ में रहे लोग वो सब इनके फ़ैन हैं पर यह पिक्चर देखने के बाद आप नाना पाटेकर और जैकी श्रॉफ के स्पेशली फ़ैन हो जाओगे मतलब मैं तो भयानक वाला जैकी श्रॉफ का फ़ैन हो गया था मतलब जैकी श्रॉफ मुझे कभी बहुत महान एक्टर नहीं लगता था मुझे लगता था कि अच्छा है एक्टर है मिडिल लेवल एक्टर है कभी बहुत अवार्ड वार्ड नहीं जीता है चल रहा है जो कि पॉपुलर है सब कुछ है बट मैंने कभी एक अच्छा जेनुन एक्टिंग नहीं देखी थी जैकी श्रॉफ की तरफ से जो मुझे पहली बार इस पिक्चर में नजर आई और कमाल की परफॉर्मेंस है और इस पिक्चर की कहानी भी जो बैक स्टोरी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप गूगल करोगे तो विदू विनोद चोपड़ा के अनुराग कश्यप और अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ कॉन्वर्सेशन है जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं इसकी बैक स्टोरी को लेकर जो कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है जब मैंने ये पिक्चर देखी तो इससे पहले एक और पिक्चर मैंने देखी थी जिसका नाम था खामोश जो विधु विनोद चोपड़ा ने बनाई थी और उसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी क्योंकि विधु विनोद चोपड़ा बेसिकली एफ से पास आउट थे और पास आउट होने के टाइम पे उन्होंने अपनी डिप्लोमा फिल्म बनाई थी जो कि ऑस्कर नॉमिनेट हो गई थी तो बहुत नाम हो गया था इंडिया में जो कि ऑस्कर में पिक्चर चली गई है और नॉमिनेट हो गई है सो ही वॉज ऑलरेडी अ गोल्डन बॉय ऑफ सिनेमा कि ऑस्कर में उनकी पिक्चर चली गई है तो ही वॉज डूइंग फिल्म एंड प्रोडक्शन एंड ऑल दिस कैंड ऑफ थिंग्स फाइनली ही गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक इज ओन फिल्म जिसमें उन्होंने नसरुद्दीन शाह अमोल पालिका शमान आजमी को लेकर फिल्म बनाई खामोश जो कि एक ही रिजॉर्ट में पूरी पिक्चर उन्होंने कंप्लीट कर दी थी वेरी लो बजट फिल्म बट अ गुड नाइस फिल्म आई वॉन्ट से अ गुड फिल्म अच्छी पिक्चर है ठीक ठाक पिक्चर है मतलब आप देख सकते हो एक बार पिक्चर को पर वो पिक्चर और उस पिक्चर में विनोद प्रधान ने सिनेमाटोग्राफी की थी विनोद प्रधान इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट सिनेमाटोग्राफर्स ऑफ इंडिया उनका इंटरव्यू भी है मेरे चैनल पर आप देख सकते हो मैंने उनका इंटरव्यू लिया था इज ब्रिलियंट मतलब देर आर सिनेमाटोग्राफर्स इन मुंबई हु वो कैन टच हिज फीट एंड से कि दे हैव लर्न सिनेमाटोग्राफी फ्राम हिम तो इतने कमाल के सिनेमाटोग्राफर हैं वो सो विनोद प्रधान की सिनेमाटोग्राफी थी और विदो विनोद चोपड़ा का डायरेक्शन था और मुंबई के एक सिनेमा हॉल शायद अरोज सिनेमा था जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को लगाया क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे पिक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करने के तो उन्होंने लगाया वहाँ पे और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को बुलाने की कोशिश करी जिसमें एक सेलिब्रिटी अनिल कपूर भी थे तो अनिल कपूर ने वो पिक्चर देखी उसको पिक्चर बहुत अच्छी लगी और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने और भी मतलब मांगा कि हमारी फिल्म दो पर पिक्चर ज़्यादा नहीं चल पाई क्योंकि अगेन बड़े स्टार नहीं थे और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था प्रोड्यूसर्स के पास प्रोड्यूसर विदो विनोद चोपड़ा ही था ज़्यादा पैसा नहीं था लगाने के लिए खैर एनी वेज अनिल को चोपड़ा अनिल कपूर बोल रहा अनिल चोपड़ा बोल रहा अनिल कपूर को वो पिक्चर अच्छी लगी और इसके अलावा एक और चीज़ हुई कि गुलशन राय जो थे वो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे जिन्होंने उनका त्रिमूर्ति फिल्म्स करके था शायद ऑफिस और उनके बेटे राजीव राय हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं जैसे मोहरा और विश्वात्मा और, और भी और प्यार इश्क मोहब्बत इस तरह की पिक्चरें बनाई हैं सो so, उनके ऑफिस से उनको वो निकलते वक्त उनको बता जो वो थे गुलशन राय बोल के गए कि यार तुम्हारी पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी है तुम आके मिलना कभी हमसे ऑफिस में तो विधो विनोद चोपड़ा को गलत फहमी हुई कि शायद ये मुझे नेक्स्ट फिल्म देना चाहते हैं नेक्स्ट फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो बड़े खुश हो गए अगले दिन वहाँ पहुँचे उसके ऑफिस ऑफिस जाके पता चला कि ही वॉज़ वेरी हैप्पी अबाउट द फिल्म बट दैट वॉज इट ही वॉज गोइंग टू अफोर इम अ फिल्म और एक्चुअली बेसिकली हाँ एक्चुअली गुलशन राय की इनसे बात नहीं हुई थी गुलशन राय ने इनको एक फ्लावर बके बुके भेजा था कि भैया तुम्हारी फिल्म बहुत अच्छी है ऐसा करके तो विदु विनोद चोपड़ा को लगता है थी कि ही वांटेड टू मीट हिम और वो उसकी पिक्चर प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो कि वो नहीं करना चाहते थे सो so, जब वो वहाँ पहुँचा ऑफिस में जाकर उसको पता चला ही गॉट एंग्री कि मतलब मुझे इतना तारीफ क्यों करा पिक्चर का मुझे ऑफिस क्यों बुलाया अगर आपको सिर्फ तारीफ ही करनी थी मेरी पिक्चर नेक्स्ट पिक्चर प्रोड्यूस नहीं करनी थी सो ही गॉट एंग्री वापस आया उसने शिव सुब्रमण्यम करके ज
बट पूरी तरह से दीवार की तरह नहीं है पिक्चर ये अच्छी बात यह है कि पिक्चर में जो साउंड इफेक्ट है फॉली है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो स्टोरी है वो अगेन बहुत कमाल की है और अनिल कपूर इस पिक्चर को करने में बहुत एक्साइटेड था क्योंकि कुछ इंटरनेशनल टाइप का कंटेंट था और जो कि विदू विनोद चोपड़ा का वो थिंकिंग भी था उस तरीके का कुछ इंटरनेशनल टाइप का तो अनिल चो अनिल कपूर जो था वो बहुत एक्साइटेड अनिल कपूर उस टाइम पहले ही लॉन्च भी हुए थे तो एनीवेज तो ये सब चीज़ें चल रही थी तो अनिल कपूर जो बड़ा भाई था जो जैगी श्रॉफ तो जिसका रोल कर रहे थे उसके लिए इन्होंने बहुत सारे एक्टर्स को अप्रोच किया नाना पाटेकर तक को अप्रोच किया और नसरुद्दीन शाह को अप्रोच किया बट सब लोगों ने मना कर दिया जो कि वो सेकेंड लीड टाइप का रोल लग रहा था तो अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ दोस्त थे तो अनिल कपूर ने जैकी श्रॉफ को किसी तरह कन्विंस किया हालांकि जैकी श्रॉफ को विदू विनोद चोपड़ा ने अप्रोच किया था पर जैकी श्रॉफ ने उस रोल के लिए मना कर दिया था जो कि अगेन सेकेंड लीड था पर अनिल कपूर ने जाके जैकी श्रॉफ को कन्विंस किया और अनिल कपूर ये कन्विंस थे कि इस पिक्चर में जो उनका रोल है क्योंकि वो एंड में मर जाते हैं तो उनकी बहुत तारीफ होगी इस पिक्चर में उनको अवार्ड भी मिल सकता है तो ये सोच के अनिल कपूर ये फिल्म करना चाहते थे अब उन्होंने जैकी श्रॉफ को साइन इन करवा लिया जैकी श्रॉफ भी आ गया फिर नाना पाटेकर भी एक रोल के लिए आ गया जो अन्ना का रोल था और उसके बाद एक एक करके बाकी एक्टर्स आ गए और पिक्चर बन के तैयार हुई माधु दीक्षित का भी रोल है माधु दीक्षित का इसमें आप देखोगे बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं है बहुत ही सिंपल लग रही है माधु दीक्षित को इतना सिंपल मेकअप कौन कराता है यार इतनी खूबसूरत है उसको और मेकअप कराते और खूबसूरत लगती है बट एनीवेज डायरेक्टर का विजन देखिए कि उसमें एक सिंपल सादी लड़की की तरह दिखाया उसके बाद भी माधुरी दीक्षित इतनी कमाल की खूबसूरत लग रही है खैर एनी पिक्चर बनती है रिलीज होती है ब्लॉकबस्टर होती है एनी चेंज सिनेमा मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद सिनेमा के जो जंक्शंस हैं इंडियन सिनेमा के उसमें परिंदा एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है क्योंकि टेक्निकली पिक्चर बहुत साउंड थी स्टोरी वाइज बहुत साउंड थी पिक्चर बहुत तेज़ी से मूव करती है देर इज़ नो स्टॉपेज इन द फिल्म की कहीं पे आप पिक्चर में बोर हो गए लगातार स्टोरी मूव करती रहती है और ऐसा आपको लगता है कि शायद सिचुएशन अभी सॉल्व हो जाएगी पर सॉल्व नहीं होती है चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं और आपको ऐसा लगता भी अगर आप पिक्चर के बारे में कुछ नहीं जानते हो कि अनिल कपूर का जो करेक्टर है वो जाके बदला लेगा ऐसा करेगा वैसा करेगा बट वैसा भी कुछ नहीं होता एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये भी सोच सोच के बोल रहा हूँ मैं बहुत सारा एब्सट्रैक्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपका सस्पेंस ब्रेक नहीं करना चाहता अगर इनकेस आपने पिक्चर नहीं देखी है फिल्म की जो खास सबसे खासियत चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो फिल्म का क्लाइमैक्स है विच आई लव एंड आई हैव शोन दिस क्लाइमैक्स टू सो मैनी पीपल मतलब मेरे कितने दोस्त हैं जिन्होंने परिंदा नहीं देखी थी मैंने उनको जबरदस्ती उंगली कर करके परिंदा दिखाई है और लास्ट सीन जो है इस पिक्चर का वो मैं अक्सर देखता हूँ और मुझे बहुत पसंद है जिसमें मतलब ऐसा कौन सा सीन होगा कि आपकी फिल्म का क्लाइमैक्स है और आपका जो मेन एक्टर है वो एक भी डायलॉग नहीं बोल रहा है आप ये पिक्चर देखोगे तो जैकी श्रॉफ एक्चुअली नाना पाटेकर से मिलने आता है और नाना पाटेकर उसको जस्टिफाई कर रहा है कि उसने क्यों अनिल कपूर को मारा है स्पॉइलर अलर्ट अनिल कपूर मर जाता है इस पिक्चर में ओके तो उसका बदला लेने जैकी श्रॉफ जाता है पर जैकी श्रॉफ जब वहाँ पे जाता है तो ही डजन से सिंगल डायलॉग और सिर्फ साउंड के बेसिस पे पीछे तो म्यूजिक चल रहा है मतलब आर डी ने शायद बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है और पूरी फिल्म का म्यूजिक भी शायद आर डी ने दिया है एंड इट्स इट्स इज सो आई आई एम नॉट श्योर कि आर डी बर्मन ने दिया है पर शायद आर डी बर्मन ने दिया है बट द म्यूजिक इज गुड एंड द बैकग्राउंड म्यूजिक इज किलर मतलब किलर एंड बैकग्राउंड म्यूजिक को एक्चुअली उन्होंने विलन से जोड़ के रखा है और बैकग्राउंड म्यूजिक का ये इंपॉर्टेंस भी है कि आप जब भी बैकग्राउंड म्यूजिक दीजिए तो उसको जो चीज़ आप विजुअली दिखा रहे हो उससे मैप करिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि बैकग्राउंड सिर्फ फिलर की तरह यूज़ होता है मैं बहुत बड़े एक म्यूजिक डायरेक्टर को जानता हूँ मैं उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मुझको ये बड़ी स्टूपेड चीज़ बताई थी कि यार शीतेज बैकग्राउंड म्यूजिक ना वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता कोई इसे देखता नहीं बस फिलर की तरह इस्तेमाल होता है मैंने कहा यार इससे ज़्यादा चुतियापे की कोई बात ही नहीं हो सकती मतलब इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर इतने चुतियापे की बात बोल रहे हैं तो सोचो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री किस तरह से चल रहा है कि उनको यही नहीं पता है कि आप सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक के इस्तेमाल से पूरी फिल्म चेंज कर सकते हो अगर डार्क नाइट में अगर हैंड जिमर का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता तो पिक्चर बकवास हो जाती है मतलब जिस तरह से उन्होंने टेंशन क्रिएट किया बैकग्राउंड म्यूजिक से आप कुछ भी कर सकते हो बैकग्राउंड म्यूजिक से सो so, खैर उसके बारे में अलग कभी बात करूँगा बैकग्राउंड म्यूजिक में किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए बट द थिंग इज कि जब आप उसका क्लाइमैक्स देखते हो विच इज़ सो पावरफुल दैट द प्रोटैगनिस इज नॉट सेंग अ सिंगल वर्ड एंड जेट यू कैन फील द एंग्विश ऑन इज फेस वो गुस्सा जो है उसके भाई के मरने का वो जैकी श्रॉफ के चेहरे पे दिखाई पड़ता है और उसके अलावा जो नाना पाटेकर की एक्टिंग है कि वो किसी तरह उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है और धीमे धीमे उसका एकदम से जो एटीट्यूड है वो समझाने से एकदम गुस्से में चला जाता है और फिर वो वापस आता है फिर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है फिर जैकी श्रॉफ को एक्शन ले
तो बात मान लेगा तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होगी कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट करनी है ना एक करेक्टर को तो जिद्दी होना पड़ेगा खैर तो अनिल कपूर उसकी बात नहीं मानता है अनिल कपूर जैकी श्रॉफ उसको बार 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 बचाने की कोशिश करता है वो नहीं चाहता है कि वो उसमें आए और ये कॉन्सेप्ट पिक्चर में बहुत बार यूज़ हुआ है जैसे कि आपने चांदनी बार देखी होगी चांदनी बार भी सेम चीज़ थी कि जो माँ थी वो प्रोसिट्यूट थी डांस करती थी बार डांस करती थी वो चाहती थी कि उसके बच्चे उसमें ना जाए बट सिचुएशन ऐसी कन्वर्ट होती है कि जिस चीज़ को वो अवॉइड कर रही होती है वही चीज़ हो जाती है सेम ये फंडा बेसिकली आपका कृष्ण से आया है तो जितना भी आप किसी चीज़ को चाहोगे कि वो ना हो वैसे ही होती है तो कंस चाहता था कि देवकी के सारे बच्चे मर जाए और जो कि प्रोफेसी थी कि देवकी का एक बच्चा उसको देवकी थी कि जानकी थी देवकी का एक बच्चा जो है वो उसको मारेगा तो वो सबको मारना शुरू करता है पर आप जितना एडवर्सिटी क्रिएट करते हो बेसिकली आप जिस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हो आप उसमें वो कंडीशंस क्रिएट कर देते हो कि वो चीज़ अपने आप हो जाती है तो द मोर यू प्रेस्टाइज थिंग द मोर इट टेंस टू हैपन सो इसमें भी ये होता है जैकेट श्रॉफ जितना अनिल कपूर को माफिया से दूर रखने की कोशिश करता है वो उतना ही उसमें घुसता चला जाता है और वो उसको फिर बचा नहीं पाता है और उसके बाद वो उसका रिवेंज लेता है तो दिस स्टोरी इज़ वेरी सिंपल बट द ग्राफ ऑफ कैरेक्टर्स इज ह्यूज मतलब जो अनिल कपूर का ग्राफ है वो थोड़ा थोड़ा गॉड फादर के माइकल कॉलियोनो से मिलता है कि वही ग्राफ है कि वो एक अच्छा लड़का है जो सिर्फ अपने दोस्त से मिलने आया था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता था अपने भाई से मिलना चाहता था एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था पर सरकम सांसेज लीड्स टू सर्टेन थिंग कि उसको माफिया में घूसना पड़ता है अपना जो भाई है वो उसको बचा नहीं पाता है वो ऑलरेडी उन सब चीज़ों में है वो चाह उसका भाई चाहता है ये मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद है ही मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद ना हो और जो कैमेडर है मतलब अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के बीच में दैट इज़ ब्रिलियंट मतलब इसमें एक गाना है दूल्हा होगा ना साली ऐसा करके कुछ गाना है बीच में आता है जिसमें सिर्फ अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ है एंड द कैमरा इज़ मूविंग कैमरा बहुत अच्छा किया उसमें मतलब बहुत अजीब सा किया है आई थिंक जिस काइंड ऑफ लोकेशन एंड द बजट दे हैड उसमें उन्होंने बहुत अच्छा कैमरा किया है एंड आई लव दैट सॉन्ग बिकॉज उसमें दो भाइयों का जो कैमेडर है वो कमाल का निकल के आता है जो कंपेनियनशिप है दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कमाल की निकल के आती है एंड यू फील फॉर दैट दोज टू किड्स उन दोनों भाइयों के लिए आप फील करते हो आपको कनेक्शन बिल्डअप होता है बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड नहीं बताए जाते हैं फिर भी आप उनसे कनेक्शन फील करते हो जैसे अन्ना है या फिर जैकी श्रॉफ का करेक्टर है या फिर अनिल कपूर का करेक्टर है या माधुरी दीक्षित का करेक्टर है या अनुपम खेर का करेक्टर है तो ये डायरेक्टर की और ट्रीटमेंट की खासियत होती है राइटर की खासियत होती है कि वो आपको बैकग्राउंड ना बताएं उसके बाद भी आप किसी से कनेक्ट कर जाओ अगर आप रोड पे एक भिखारी को देखते हो तो आप उससे कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो भूखा है मर रहा है जी रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता पर आपको पता अगर पता चले कि वो स्कूल का टीचर था उसके बच्चों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और वो रोड पे कर रहा है वो बहुत एजुकेटेड आदमी है और ऐसा है वैसा है आपको उसके बैकग्राउंड स्टोरी पता चल जाए तो आप इमीडिएटली उससे कनेक्ट हो जाओगे आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे सो इसी तरह इंडियन फिल्मों क्यों क्यों बोला जाता है इंडियन फिल्में इतनी इमोशनल होती हैं क्योंकि इंडियन फिल्में ना लो कॉन्सेप्ट बनी होती है लो कॉन्सेप्ट और हाई कॉन्सेप्ट का फंडा ये है कि जो हाई कॉन्सेप्ट होता है उसमें आप बेसिकली करेक्टर्स के बैकग्राउंड नहीं बताते और जो लो कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें आप पूरा डिटेल में बैकग्राउंड बताते हैं सो so, जैसे जुरासिक पार्क है जुरासिक पार्क इज अ हाई कॉन्सेप्ट फिल्म उसमें आपको किसी भी करेक्टर के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता बट स्टिल यू फील फॉर देम सेम इज परिंदा सेम इज हेरा फेरी हेरा फेरी अगर आप देखोगे ना आपको बाबू भैया के बारे में कुछ पता है ना आपको सुनील शेट्टी करेक्टर के बारे में पता है ना अक्षय कुमार करेक्टर के बारे में पता है बट स्टिल यू कनेक्ट विद दम आप जो डायरेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इस तरह का ऐसा है राइटिंग इस तरीके की आप उनसे कनेक्ट करते हो आप उनके इमोशन से जुड़ते हो आप उनकी कॉमेडी से जुड़ते हो बट आपको उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता जहाँ से फिल्म खत्म होती है जहाँ तक फिल्म खत चलती है उसके बीच में जो होता है आपको पता चलता है उनकी फैमिली के बारे में दिखाते हैं जैसे श्याम है उसमें सुनील शेट्टी वो बार बार अपने गाँव के बारे में बात करता है पर उसका गाँव तो कभी दिखाया नहीं है उसकी बहन को कभी नहीं दिखाया ओमपुरी अपनी बहन की बात करता है पर ओमपुरी की बहन को भी कभी नहीं दिखाया तो जो कैरेक्टर्स रिटेंडेंट थे उनको कभी नहीं दिखाया उसके बाद भी उस पिक्चर में आप उन सब कैरेक्टर से कनेक्ट होते हो तो वैसे ही परिंदा में भी सिचुएशन ऐसी है कि जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर का बचपन एक छोटे से मोन्टाज में दिखाया है पर आपको पूरी डिटेल में नहीं दिखाया उसके बाद भी आप उस करेक्टर से कनेक्ट होते हो उन सारे करेक्टर से कनेक्ट होते हो इवन अनुपम खेर का जो करेक्टर है वो स्ट्रिक्ट है और सारे कैरेक्टर्स से अपनी डिस्टिंट क्वालिटीज है सबसे अच्छी बात ये इस पिक्चर की है और किसी भी फिल्म की अच्छी बात ये है जैसे शोले पिक्चर है इन सब पिक्चरों की अच्छी बात ये है कि जो कैरेक्टर्स है ना उनकी डिस्टिंट क्वालिटीज होती है आप पिक्चर को बहुत ही रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करोगे ना वो पिक्चर कभी भी अच्छी नहीं बनेगी बिकॉज वॉट डज ऑडियंस कम्स टू सी द फिल्म वो अच्छे कैरेक्टर्स देखना चाहती है अच्छे ट्विस्ट देखना चाहती है वो लगातार एंटरटेन होना चा
जैकी श्रॉफ की जो एक तरफ उसका प्यार है एक तरफ उसकी लॉयल्टी है तो ये डायलेमा है उसके पास कि वो किसकी तरफ जाए तो जाहिर सी बात है उसका भाई जो है उससे वो ज़्यादा प्यार करता है तो वो उसकी तरफ ही जाएगा पर डायलेमा उसके पास तब तक रहता है जब से उसके भाई की डेथ नहीं आती वो कोशिश करता रहता है कि उसको इस इस कॉन्फ्लिक्ट में डिसीजन ना लेना पड़े ये डिसीजन ना लेना पड़े कि वेदर ही हैज़ टू गो विद अन्ना वेदर ही हैज़ टू गो विद अनिल कपूर एंड वो तब तक डिसीजन नहीं लेता है जब तक उसके भाई की डेथ नहीं आती है बट देन ही टेक्स अ डिसीजन और वो डिसीजन आपके फिल्म में क्लाइमैक्स है इस फिल्म को एंड तक देखना आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी और इस फिल्म के बारे में जितना हो सकता है आप पढ़ना रिव्यू करने की कोशिश करना जितने रिव्यूज़ पढ़ सकते हो पढ़ना दिस फिल्म इज गोइंग टू चेंज योर थिंकिंग इफ यू एवर थिंक अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडियन सिनेमा अच्छा नहीं है तो देन वॉच दिस फिल्म इसके बाद की जितनी भी विधु विधु चोपड़ा की फिल्में हैं वो सब लगातार डिग्रेड होती गई और ये इंडियन डायरेक्टर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक बार वो कोई फिल्म बनाते हैं उसके बाद उनकी फिल्में डिग्रेड होना शुरू होती हैं बट इस फिल्म के बाद मतलब आई थिंक दिस वॉज द हाइस्ट पॉइंट ऑफ विधु विनोद चोपड़ा के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट फिल्म दैट यू कैन सी वॉच दिस फिल्म इफ यू लव इंडियन सिनेमा वॉच दिस फिल्म इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन इंडियन फिल्म मेकर दिस is going to change so many things about you and i have seen this film multiple times matlab main jab bhi apne doston ko ye film dikhata hu to main khud bhi dekhta hu saath mein aisa nahi ki main unko laga ke chala jata hu mere ko itni achi lagti hai film aur mera ek dost hai jo jackie shroff ka bahut acha dost hai aur jackie shroff se din bhar phone pe baat karta rehta hai jackie shroff ke farm house pe jata hai to maine usko bola tha ki jackie shroff se banna to batana hai ki shidish shroff to naam ka ladka hai jo unka bahut bada fan hai usne bataya bhi tha aur usne jackie shroff se meri baat bhi karai thi and i was very happy ki jackie shroff se meri baat hui and uh, thanks prashant thakkar for that so Uh, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ परिंदा पिक्चर को जरूर देखिएगा और दैट्स इट दैट वाज माय रिव्यू फॉर परिंदा चलिए बाय